Y si te digo que he encontrado una aplicación para astrofotografía que no es solamente un apilador, sino que incluye muchos de los métodos de procesado de imagen profesionales y todo ello completamente gratis. Suena bien, ¿verdad? Su nombre es Cyril y hoy voy a empezar a contarte cómo se utiliza. He llegado a encontrar esta herramienta porque estaba buscando algún tipo de software gratuito que me permitiera hacer tanto procesos de apilado, de destacado y registrado, como también hacer un poquito la parte de procesamiento, que tuviera alguna de las funcionalidades que tienen otras herramientas más caras, de pago, de esas que cuestan un dineral. Es una herramienta de origen francés. Tenéis eh, todo lo importante aquí, la sección de, de descargas, donde podéis descargar la última versión disponible. Y también podéis encontrar una serie de enlaces a distintos elementos de información como una pequeña wikipedia un pequeño canal de youtube en el que hay algunos vídeos disponibles de ayuda la tenéis como veis disponible en dos idiomas tanto en inglés como en francés y os recomiendo que os peguéis un pequeño paseo por aquí que le dediquéis unos minutos aparte de descargaros la aplicación por supuesto antes de empezar a trabajar con Cyril vamos a cambiar la carpeta de trabajo por defecto en la que Cyril va a ir guardando todas las imágenes que genere yo ya me he creado una carpeta en la partición F y he creado dentro estas cuatro subcarpetas con estos nombres biases, darks, flats y lights si mantenemos estos mismos nombres habrá ciertos scripts que podrán automatizar todos los procesos de apilado simplemente con que copiamos nuestras imágenes en cada una de estas carpetas una vez que tengáis creada la carpeta, lo que tenemos que hacer es localizar el fichero de configuración de Cyril y cambiar la ruta por defecto en los sistemas operativos Windows. La forma más sencilla es escribir aquí en la barra de búsqueda de Windows tanto por ciento, app data, tanto por ciento. Os va a ir directamente a la subcarpeta de roaming. Tenemos que ir un nivel hacia atrás a la principal, app data. Dentro de esta abrimos local. Dentro de esta buscamos la que se llama Cyril, está aquí abajo, y dentro de Cyril está el fichero Cyril.config. Yo ya he creado, y os recomiendo que lo hagáis vosotros también, una copia. Si os fijáis en él, este es el original. La primera línea del fichero es donde se define ese directorio de trabajo por defecto. Pues simplemente lo que voy a hacer es sustituir esa ruta por esta que tenía yo aquí creada. Respetad las dobles comillas del inicio, del final y el punto y coma, esos no los borréis. Es importante que respetéis la doble contrabarra, que es como viene en el original. Tenéis que añadir una contrabarra a todas las que tengáis en vuestra ruta, una, una doble. Cuando lo tengáis modificado le dais al botón de archivo, guardar, os quedaría Cyril.config con esa primera línea ya modificada con la ruta correcta. La parte que vamos a ver hoy principalmente es la del apilado de las imágenes, las tomas de luz y el preprocesado con las tomas de calibración, con los dark, los vías, los flats. Esta parte de aquí arriba a la derecha, esta serie de pestañas, son las que vamos a utilizar en la sesión de hoy. En próximos vídeos veremos tranquilamente toda la parte del procesado y veremos todas esas opciones, pero hoy nos vamos a centrar solamente en esta parte de aquí arriba a la derecha, estas pestañas que son por las que vamos a empezar nuestro flujo de apilado y calibrado de la imagen. La primera cosa que llama la atención de Cyril es que trabaja con el concepto de secuencias, una especie de índice en el que simplemente va a anotar todos los nombres y la numeración de esas imágenes. Distintos tipos de tomas, tomas de luz, tomas dark, tomas offset, tomas flat. Cada una de ellas tiene que ir en una secuencia distinta de imágenes, es decir, en un agrupamiento diferenciado de imágenes. Además, Cyril no va a trabajar con los archivos originales tal cual, sino que los va a convertir a un formato fit, que es con el que él va a hacer luego toda la parte de preprocesado, registro, apilado. Lo primero que tenemos que hacer es este paso de ir creándonos las distintas secuencias y convirtiendo nuestras imágenes originales. Para ello vamos a hacer el proceso con las distintas tomas que tenemos de luz, darks, flats y vías. Para añadir las imágenes tenéis que hacer clic en este botón de aquí en el que pone el más. Nos abre esa carpeta que le habíamos indicado en el fichero. Voy a ir abriendo la carpeta de lights. 
Aquí yo ya tengo mis tomas de luz eh, organizadas. Tengo 20 tomas de luz en formato DNG, es el formato RAW nativo de la cámara Nikon. Si dejáis apretada la tecla de mayúsculas, podéis seleccionar todas de un plumazo. Le dais al botón de añadir. Aunque haga clic en cualquiera de ellas o doble clic, no muestra nada aquí. Como os digo, el formato RAW, aunque lo acepta como formato de entrada, no es con el que va a trabajar ni es el que os va a mostrar. Lo que tenemos que hacer es crear primero la secuencia la vamos a llamar en este caso lights del resto de parámetros es importante que activéis el de Bayer si estáis trabajando con imágenes salidas directamente de una cámara reflex una cámara de slr ¿Por qué? porque si no cuando haga la conversión va a dejar todos los ficheros en blanco y negro y lo que nos interesa es que mantenga los colores eh, rgb los tres canales rojo verde y azul y adicionalmente tenéis que desactivar el Symbolic Link porque son incompatibles una con otra. No es compatible tener ambas a la vez activadas, por lo cual tenemos que desactivar la de Symbolic para que no nos dé errores. Una vez hecho esto, simplemente le damos al botón de convertir y se va a iniciar el proceso. Como veis, ha cambiado la pestaña de consola, una especie de log en tiempo real de todo lo que va haciendo. Como veis, sale una barra de progreso. Esto tarda un poquito. Simplemente esperamos. Bien, ya ha terminado. Sale aquí un resumen del tiempo que ha tardado, un minuto 26 segundos en convertir las 20 imágenes. Y si volvemos a la pestaña de conversión, aquí no vemos ningún cambio. Pero fijaros que voy a abrir la carpeta, nuestra carpeta de trabajo, donde teníamos creadas nuestras eh, subcarpetas y ya ha aparecido aquí un nuevo contenido. Esto es el fichero que define la secuencia que acabamos de crear, que la hemos llamado Lights. Si lo edito con cualquier editor de texto, como veis, simplemente es un índice, no tiene más que esta información, es muy simple este fichero. Y donde sí que ha generado bastante cantidad de megas es en la conversión de todas esas imágenes que teníamos dentro de la carpeta Lights. Fijaros que el archivo original pesaba 24 eh, megas y aquí ha generado por cada una de ellas un punto fit que pesa 122. Esto es una de las razones por la que os decía que conviene separarlo de la carpeta de imágenes para que no nos empiece a meter toda esta tralla de ficheros dentro de esta que podemos tener otras cosas. Ya tenemos creada nuestra primera secuencia de imágenes lights. Las vamos a quitar de esta lista. Pues con este botón como veis se borra la, la lista y vamos a añadir de nuevo con el botón del más vamos a ir haciendo exactamente el mismo proceso con los dark en este caso como veis solo tengo estas cinco imágenes dark con las que hice en el momento de capturar estas tomas de luz pues nada voy a trabajar con ellas las añado las llamo les cambio el nombre para que no me machaque la secuencia que tenía creada de, de las light la voy a llamar darks lo demás lo dejo exactamente igual y le doy al botón de convertir ya ha terminado, en este caso ha tardado mucho menos porque eran solo cinco imágenes. Una de las cosas que tiene muy interesante Cyril es que podemos cambiar el tipo de eh, estirado de las imágenes que estamos viendo aquí en esta pantalla. El modo lineal es el original, como se ha registrado en el sensor, que normalmente suele ser muy oscuro. Si hago clic en el modo de histograma, aquí ya veo una representación mucho más clara de la imagen. En este caso, os recuerdo que lo que estamos haciendo es abrir imágenes de tipo dark, el ruido térmico debido a largas exposiciones volvemos de nuevo a nuestra ventana nuestra pestaña de conversión y vamos a repetir exactamente el mismo proceso para los otros dos tipos de imágenes de calibración para los offset vías y para los flats volvemos a hacer lo mismo limpiamos la lista de imágenes volvemos a darle al botón del más seleccionamos la siguiente voy a coger los offset vías en este caso tengo 10 Y cambio el nombre, la voy a llamar vías, ponerlo en mayúsculas para respetar el mismo convenio que estaba haciendo hasta ahora, convertir. Ya terminó, ha tardado 24 segundos y medio. Y como veis en la representación gráfica, en el modo de estirado de histograma, pues ya cambia y se ve el modo eh, en este caso el canal rojo por defecto, pero si lo pongo en RGB, pues se ve el tipo de ruido que registran los cuadros de calibración de tipo offset vías. ¿Eh? Ya sabéis que este es el ruido de lectura del sensor. 
Vamos a hacer por último el mismo proceso para las tomas flats, para generar nuestra secuencia de tomas flat y convertir los ficheros. Vuelvo a hacer clic en el botón de más. También tengo 10, las voy a coger. Añado a la lista, cambio el nombre a flats y le doy al botón de convertir. Cada vez que termina un proceso, automáticamente cambia a mostrarnos esa secuencia, o mejor dicho, nos muestra una de las imágenes, la primera de toda la secuencia. Acordaros de que aquí tengo 10 imágenes. Si os fijáis aquí abajo, nos indica cuál de ellas es la que nos está mostrando y además nos dice la secuencia de trabajo actual que tenemos seleccionada, que en este caso es la de los flats, y nos dice el total de imagen. Si ahora nos vamos a la pestaña de secuencia y en este desplegable de selección de secuencia, indica que ya tengo mis cuatro secuencias disponibles. Si quiero cambiar a cualquier otra, por ejemplo a la de tomas de luz, me cambia la visualización a la primera toma de luz de toda la secuencia de las 20 que tengo, pues me está mostrando la primera de ellas. Si queréis ver todas las imágenes que componen la secuencia, podéis hacer clic aquí en este botón que dice abrir el listado de frames. Y aquí están nuestras 20 tomas de luz que ya están convertidas a ese formato fit. Esto es el contenido de esta secuencia que hemos llamado lights. Una vez que tenemos creadas todas nuestras secuencias con todos los tipos de imágenes, vías, darks, flats y tomas de luz, vamos a iniciar la parte de preprocesado. Vamos a utilizar nuestras imágenes de calibración y mejorar esa relación de señal-ruido. No podemos trabajar con toda la secuencia de imágenes individuales, sino que tenemos que crear un maestro, o mejor dicho tres, uno por cada tipo de tomas. Vamos a ver cómo se hace y vamos a empezar primero con la parte de vías. Para ello, en la pestaña de secuencia, seleccionamos nuestra secuencia de tomas vías. Lo que vamos a hacer es ir a la pestaña de apilado y aquí vamos a crear nuestro master vías utilizando el método de apilado mediana, apilar con la mediana y desactivando la normalización. Hay que decir sin normalización. Vamos a cambiar el nombre por defecto para tenerlo luego más claro y le vamos a llamar master vías. Hacemos clic en el botón de comenzar apilado y lo que va a hacer Siri es apilar esas 10 eh, imágenes vías que teníamos ya convertidas a su formato de trabajo fit. Vale, ya ha terminado. Veis que ha tardado 3 segundos en hacer todo el apilado de esos 10 eh, eh, ficheros vías. Si me voy al menú de abrir, fijaros que ahora en nuestra carpeta de trabajo se ha creado ese fichero que habíamos denominado master vías. Por cierto, pesa 250 megas. Ya tengo aquí a la vista mi maestro con el ruido de lectura en un fichero único e individual. Vamos a hacer el mismo proceso para los dark. En este caso tenemos que venir a la pestaña de secuencia, asegurarnos de que tenemos seleccionada la de darks. Volvemos a la pestaña de apilado y volvemos a apilarlo utilizando lo mismo, el algoritmo, el método, el de mediana y sin normalización. Al resto de parámetros por defecto le cambiamos el nombre siguiendo el convenio que estábamos haciendo y le vamos a llamar master dark. Comenzar apilado. Ha sido muy rápido. Si verificamos en nuestra carpeta de trabajo, veremos que ahora tenemos también ya un fichero master dark. Cuando se trabaja con ficheros con imágenes de calibración como estas tomas Dark, también registran en ellas el mismo ruido que las tomas Offset Vías, es decir, también incluyen el ruido de lectura. Vamos a crear lo que se llaman los Dark optimizados, que no es otra cosa que coger el Dark que acabamos de crear. Vamos a restar de aquí el ruido de los Offset Vías para dejar solamente el ruido real debido a la temperatura y a la larga exposición. Nos vamos a asegurar de que en secuencia cogemos la de Darks. En la pestaña de preproceso le vamos a indicar que queremos usar primera opción, que la traducción literal aquí al castellano la han llamado compensación, pero esto realmente es offset en inglés. Eh, son los offset vías. Lo que le vamos a decir con esto es que queremos utilizar el fichero maestro vías que hemos creado en el primer paso. Le damos aquí al botón de abrir y nos aseguramos de que tenemos seleccionado el fichero master vías. Dejamos el resto de parámetros tal cual están y hacemos clic en el botón de comenzar preproceso. Esto lo que va a hacer es coger la secuencia completa de nuestras imágenes dark, las cinco tomas que teníamos de tipo dark y a cada una de ellas les va a ir restando, por así decirlo, el maestro de vías. 
va a quitar esa parte del ruido que contenían para dejar solo el ruido puro de tipo dark. Una vez que finalice, solo nos queda ir de nuevo a la pestaña de apilado. Repetimos un apilado con el método de mediana, sin normalización. Y le voy a llamar, para no confundirlo con el maestro dark original, le voy a llamar master dark optimizado. Le digo comenzar apilado. Y ya tenemos nuestro fichero maestro dark optimizado. Por último, vamos a hacer algo muy similar a lo que acabamos de hacer con el Dark optimizado para crear nuestro maestro de tipo Flats. Para ello, nos aseguramos de que seleccionamos la secuencia de Flats. La toma de calibración Flat, acordaros de que lo que registra es el viñeteo de, los, de las lentes y las posibles eh, manchas que podamos tener debidas a las motitas de polvo, a los pelos en, la, en el cristal de la lente o en el sensor. Cambiamos a la pestaña de preproceso, dejamos activada la casilla de que queremos usar la compensación, igual que hemos hecho antes, porque lo que vamos a hacer es restar de estas tomas flats ese maestro offset vías que teníamos creado. Simplemente le damos a comenzar preproceso y ya tenemos nuestra secuencia de imágenes flats a las que le hemos restado el ruido de off, del maestro offset vías. Por último, para crear nuestro maestro flat, vamos a ir a la pestaña de apilado y esta vez cuidado porque vamos a mantener el método de apilar con la mediana, pero en normalización esta vez vamos a cambiar a la opción de multiplicativa. Para los flats tenemos que utilizar la normalización multiplicativa. Le damos nuestro nombre habitual, en este caso master flat y hacemos clic en el botón de comenzar a apilar. Si verificamos haciendo clic en el botón de abrir, vemos que ya tenemos el Master Dark sin optimizar, el que incluía también el ruido de tipo vías. Tenemos nuestro Master Dark optimizado, al que le hemos restado ese ruido de vías. Y tenemos nuestro Master Flat directamente ya también optimizado, que también le hemos quitado el, el ruido del vías. Vamos a usar estos masters luego para hacer el apilado final con las tomas de luz y restar todos estos tipos diferentes de ruido de esas imágenes cuando lo apilemos todo. Ya tenemos todos nuestros ingredientes eh, lavados, pelados, troceados. Prácticamente lo que nos queda es echarlo todo a la olla y dejarlo ahí un ratito que se cueza y se cocine correctamente. Nos venimos de nuevo a la pestaña de secuencia. Nos aseguramos de seleccionar las la secuencia de tomas de luz y la tenemos pasamos a preprocesado y esta vez vamos a activar los tres tipos de imágenes de calibración acordaros de seleccionar el fichero correcto para los dark voy a utilizar el dark optimizado que para eso lo, lo hemos creado y para los flats nuestro master flat del resto de parámetros vamos a marcar la casilla de optimización para los darks y aseguraros de que está marcado el de autoevaluar el valor de normalización. Los demás los dejamos tal cual, hacemos clic en el botón comenzar preproceso y fijaros que nos va a generar una nueva secuencia de salida para las tomas de luz a la que le va a poner el prefijo PP de preprocessing. Vamos a darle al botón para que empiece. Ya ha terminado. Como veis aquí han sido 6 minutos y 4 segundos. ¿Qué es lo que hemos logrado hasta ahora con todo lo que llevamos hecho? Bueno, pues hemos logrado que en cada una de estas 20 imágenes les hemos restado los tres tipos de ruidos a partir de haber creado esos tres eh, ficheros maestros para la parte de los dark, los offset vías y los flat. Todavía no hemos apilado, simplemente tenemos nuestras 20 imágenes de luz, digamos, limpias o, o lo más limpias posible de esos tres tipos de ruido. Lo que vamos a hacer es continuar registrando nuestras 20 imágenes. Acordaros de aseguraros de que tenéis seleccionada la secuencia de preprocessing lights. Nos venimos a la pestaña de registro y aquí lo que vamos a hacer básicamente es alinear las imágenes de la secuencia eh, para luego después poder eh, apilarlas correctamente y que las estrellas estén todas en una sobre otra en su misma posición, en las mismas coordenadas. Vamos a asegurarnos de que tenemos activada la opción de registrar todas las imágenes de la secuencia para no dejarnos ninguna 
Y en el método de registro vamos a seleccionar el segundo, el que se llama alineación global de estrellas o de espacio profundo. El resto de parámetros lo dejamos todo tal cual viene por defecto y hacemos clic en el botón de hacer registro. Sale visualmente muy, muy chulo porque Cyril nos marca con un circulito todas las estrellas que ha detectado en esta imagen actual, que es la primera de la serie. Va a hacer lo mismo con todas las otras 19 imágenes y va a ser lo que va a utilizar para eh, alinearlas correctamente unas con otras. Ya terminó. Fijaros que ha tardado 4 minutos y 20 segundos, que ha tratado 20 imágenes y al final lo que nos ha generado ha sido una nueva secuencia que le ha introducido el prefijo R de registrado. Ya las tenemos preprocesadas y registradas nuestras 20 imágenes de luz. Si volvemos a la pestaña de registro, fijaros que la capa de registro, es decir, donde ha ido acumulando todos los datos, es en la del canal verde. Si venís de nuevo a la pestaña de secuencia y abrís el listado de frames, por defecto aparece seleccionado el canal rojo y no da información aquí en las columnas de la derecha. Pero si cambio al canal verde, que es donde ha acumulado los datos del registro, y ya tenemos el dato de calidad de las imágenes. Esto es parecido a lo que hacía Tip Sky Stacker, el que él llama puntaje, es una medida de calificar pues, la nitidez de las imágenes, la redondez de las estrellas, la claridad de las mismas, etcétera, etcétera. En este caso, los valores más inferiores son los mejores, es decir, contra más bajo sea el número, mejor, y contra más alto, peor. De hecho, lo podéis ordenar por esta columna y si cogéis la que tenga el valor más alto, como veis, se ven las imágenes, las estrellas, perdonad, completamente movidas. Aquí ha fallado el seguimiento, han salido ahí casi estelas en las estrellas, mientras que la que tiene menor número de, el número más bajo, el 11,178, pues esta es la que él ha considerado de mejor calidad. Podéis también ver una representación gráfica de esto de la calidad si venís a la pestaña de trazar y aquí veis que sale esta gráfica eh, abajo en el eje horizontal lo que tenemos son las 20 tomas, cada uno de estos circulitos corresponde a cada una de las imágenes y en el eje vertical tenemos el valor de calidad. Contra más bajo, como veis, mejor. Esta que está con el círculo azul es la que tiene la, el valor más bajo y en este caso, como veíamos antes, es la que mejor está. Esta es la mejor eh, imagen de todas ellas. Nos hace un cálculo de una especie de promedio, una media de todos los valores. La línea verde nos indica que bueno, pues por ahí más o menos está el nivel que él considera como imágenes aceptables de calidad. Voy a utilizar este, esta referencia que ha calculado él. Voy a decir que estas siete imágenes, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete que están por encima de esta línea verde, no las utilice para el apilado. Y me voy a quedar con las otras 13, que son las que están mejor y las que me interesa para hacer ese, ese apilado final, esa imagen final. Venga, pues nos venimos a la pestaña de apilado y aquí simplemente teniendo en cuenta que tenemos seleccionada la secuencia de la última que hemos hecho, la que se llamaba R-PP-Lights, vamos a decirle que utilice para hacer la, el apilado el método promedio con rechazo, porque tengo bastantes imágenes. Si tuviera poquitas, acordaros de que es más conveniente utilizar el de mediana. Le vamos a decir en normalización que no queremos utilizar normalización. Y en descarte voy a cambiar y voy a seleccionar el método de recorte sigma o sigma clipping. Y por último voy a cambiar y le voy a decir que en lugar de utilizar todas las 20 imágenes, lo que os decía antes, voy a utilizar la opción FWHM y voy a bajar el porcentaje de las imágenes de la secuencia. Fijaros que aquí arriba me dice que está apilando 17 de 20 y según voy bajando el porcentaje, pues va cambiando esa, esa cantidad de imágenes apiladas. Voy a bajar hasta que llegue a 13 para quedarme lo que os decía con las 13 mejores imágenes y descartar estas otras 7 que estaban por encima de ese valor FVHM que había calculado él que era pues un poco el valor medio de, de calidad. Y por último nos va a dar la opción de cambiar el nombre de salida del fichero, va a añadir el sufijo stacket, es decir, apiladas. Venga, pues sin más, le damos al botón de comenzar apilado. Y ya tenemos nuestra imagen final con las 20 tomas de luz apiladas. 
En próximos vídeos te contaré cómo usar las funciones de scripting para automatizar todo lo que hemos visto hoy y además comenzaremos a repasar los métodos de procesado más importantes con los que podrás ir creando un flujo de trabajo para procesar tus astrofotografías. Hasta entonces, espero que esta aplicación de Siri te haya parecido tan interesante como a mí. Si tienes cualquier duda o sugerencia, puedes dejar algún comentario y si aún no lo has hecho, puedes suscribirte al canal y activar la campanita. Un abrazo muy fuerte a todas y a todos y hasta la próxima. Thank you.